ടു ദ റൈറ്റ് ഗോൾ ത്രൂ ദ റൈറ്റ് പാത്ത് പ്രോഫ്കോൺ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ധർമ്മചിന്തയും മൂല്യബോധവുമുള്ള ഉത്തമ സമൂഹത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് എം എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ലോ രംഗത്തെ അത്യപൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിരവധി തവണ നാം കേൾക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആകസ്മികമായി അലസമായി ഉത്തരം നൽകേണ്ടവയല്ല രണ്ടും പ്രൈമറി തലം മുതൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങളെ നാം ഭംഗിയായി നേരിടാറുണ്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിലും പുറത്തും എന്നാൽ ജീവിത പരീക്ഷയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മനുഷ്യ ശരീരം അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളും സർവസജ്ജമായ യന്ത്രങ്ങളും വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്ന ഫാക്ടറികളെ വെല്ലുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത്തിരി പോന്ന മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് പോലും ഇത് കേവലം യാദൃശ്ചികതയാണോ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങൾ സസ്യലതാദികൾ നക്ഷത്രഗ്രഹാദികൾ സൂക്ഷ്മജീവികളടക്കമുള്ള വിസ്മയ പ്രപഞ്ചം സ്വയമേവ രൂപം കൊള്ളുമോ ഏത് ചെറിയ പ്രവർത്തനത്തിന് പിന്നിലും കൃത്യമായ കാരണക്കാരുണ്ട് സങ്കീർണമായ പ്രപഞ്ചത്തിനു പിന്നിൽ ആരുമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് കേവല ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുമോ പ്രപഞ്ച സംവിധാനങ്ങളുടെയും മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയുടെയും പിറകിൽ അജയ്യനായ ഒരു വിധിദാതാവുണ്ട് ജാതി മതഭേദങ്ങൾക്കതീതമായി സർവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഏകനായ രക്ഷിതാവ് വിവിധ ഭാഷകളിൽ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കരുണാമയനായ ലോകരക്ഷിതാവ് രക്തവും മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള മനുഷ്യരെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചവനാണവൻ ആവാസയോഗ്യമായ ഭൂമിയും സുരക്ഷിത കവചമായി ആകാശവും സംവിധാനിച്ചവൻ വായു വെള്ളം ആവാസ വ്യവസ്ഥ എല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവനെ അറബിയിൽ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചനാഥനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആരാധനകൾ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തോടെ അവന് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ നിദാനം അവന് പങ്കുകാരില്ല ദൈവസാമീപ്യം നേടാൻ ഇടയാളന്മാരോ ഇടനിലക്കാരോ ഇല്ല ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനുമിടയിൽ അകലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചൂഷണ വർഗത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായ ആൾദൈവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് ആത്യന്തിക വിജയവും സ്വസ്ഥതയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത ദർശനം ദൈവം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ലോകത്തെ ബോധിപ്പിച്ചു മതം കേവല സാമുദായികതയോ പ്രാദേശികതയോ അല്ല ദൈവത്തിങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായ മതത്തിന് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാം അർത്ഥം സമാധാനം സമർപ്പണം ഒരു നിരപരാധിയെ കൊല്ലുന്നത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജീവൻ അപഹരിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അന്യമതസ്ഥരുമായി ഷണ്ട കൂടാനോ അയൽനാടുകളിൽ ചാവേറുകളായി ചെന്ന് അക്രമം നടത്താനോ കഴിയുമോ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരോ പുത്രന്മാരോ അല്ല വിശുദ്ധിയിലൂടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ മാത്രം അവരിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ത്യാഗനിർഭരമായ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്റെ ആദർശങ്ങൾക്കനുസൃതമായ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രായോഗിക രൂപം കാണിച്ച വിജയശില്പി മരണത്തോടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി അപരാധികൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന ഉള്ളിൽ തട്ടിയ സമാശ്വാസത്തിന് എന്തർത്ഥം ഇല്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കണം നന്മയിൽ ജീവിതം നയിച്ചവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കണം ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് മരണത്തോടെ അനന്തമായ ജീവിതം ആളും അധികാരവും പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത നീതിയുടെ ലോകം മരണശേഷമെന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം നേടാൻ ശിഷ്ട ജീവിതം ഒരുക്കിവെക്കുക ഏതു നിമിഷവും അവസാനിക്കാവുന്ന ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിലയേറിയ അവസരമാണിത് പഠനത്തിന്റെയും പരീക്ഷയുടെയും 
പിരിമുറുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നല്ല നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളുമായി ജ്വലിച്ചുയരാൻ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ കൈത്തിരി ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു അപകടം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥിയായി മാറാ രോഗം അവിടെ തകർന്നു വീഴും വർഷങ്ങളായി നാം താലോലിക്കുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതികളുടെ ചിട്ടുകൊട്ടാരം മാനത്തോളം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ദുരയും ദുരഭിമാനവും സംസ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യയും വിവേകവും ചേർത്ത് വെച്ച് വരും തലമുറയെ നയിക്കേണ്ടവർ സ്വന്തത്തോടും കുടുംബത്തോടും സമൂഹത്തോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവർ അക്രമത്തിനും നെറുകേടുകൾക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടവർ ക്യാമ്പസ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളാവേണ്ടവയാണ് ക്യാമ്പസുകൾ വിവരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിളക്ക് മാടങ്ങളാകേണ്ടവ ധാർമ്മികതയുടെയും സദാചാരത്തിന്റെയും വിളനിലങ്ങളാകേണ്ടവ ഗുണകാംക്ഷയുടെയും ഭൗതിക പ്രസരണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളാവേണ്ടവ കലാലയങ്ങൾ അക്രമങ്ങളുടെ വിളനിലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തലമുറക്കിടയിൽ ധാർമ്മിക ചിന്തയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ തേടുകയാണ് ലോകമെന്ന് എം എസ് എം മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ധർമ്മചിന്തയും മൂല്യബോധവുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയുടെ സിട്ടിപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എം എസ് എം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു സുഹൃത്തെ ഇത് താങ്കൾക്കുള്ള സ്നേഹ സന്ദേശമാണ് നന്മയുടെ നല്ല മനസ്സുകളുടെ ഒത്തുചേരലിന്റെ വേദിയിൽ അല്പനേരം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ക്ഷണക്കത്ത് പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി എം എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന ധൈഷണിക സമ്മേളനമാണ് പ്രഫ്കോൺ ചൂഷണങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും വിപാടനം ലക്ഷ്യമിട്ട് എം എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രഫ്കോണിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഇൻഷാ അല്ല ഫെബ്രുവരി ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുകയാണ് എം എസ് എം പ്രഫ്കോണിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്കളെയും കൂട്ടുകാരെയും